Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Digital World Video. I hope all of you are fine. Video में CS 603 के मैं मिट्रम का स्लेबस आप लोगों के साथ कवर करूंगी. Previous video में मैंने topic number one to ten discuss कर दिए थे. उसमें जो जो important चीजें थी अब मैं topic eleven to onward वो मैं आप लोगों के साथ discuss कर देती हूं. Topic number eleven है characteristics of software design. के software design की क्या क्या characteristics हैं ये question आपसे subjective में भी वो पूछ सकते हैं. As a long question five marks का याद सकता है कि software design की characteristics write करें. अब इसमें first चीज जो आती है वो है deterministic process and non-deterministic process. इसमें वो difference भी पूछ सकते हैं. Deterministic process कौन सा होता है जिसमें हम same uh, input देते हैं five time four time हमने input दी और हमारे पास four times भी same output आए and five times भी हमारे पास same output आए मतलब हम input continuously देते जा रहे हैं जो output हमारे पास आ रही है वो भी same आ रही है और input भी same है लेकिन non deterministic में क्या होता है हमने एक ही input अगर four to five times दी है तो हमारे पास हर मर्तबा answer क्या आएगा different आएगा answer same नहीं आएगा इसलिए design हमारे पास क्या है एक non deterministic process है कि design में हम जब भी कोई हमारा problem आया कुछ भी है हमने design को दुबारा बनाना start किया तो हर मर्तबा हमारे design के output में कहीं ना कहीं change आएगा बेशक वो minor सा change है लेकिन change लाजमी होगा आउटपुट हमारे पास सेम नहीं आएगी इसलिए डिजाइन हमारे पास क्या है नॉन डिटरमिनिस्टिक है ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आता है नेक्स्ट है डिजाइन इज ह्यूरिस्टिक अब ह्यूरिस्टिक डिजाइन क्यों है बिकॉज़ नॉन डिटरमिनिस्टिक है और जो डिजाइन की टेक्निक्स हैं वो रिले किस पे कर रही हैं ह्यूरिस्टिक्स पे एंड रूल ऑफ थंब पे रादर देन के वो रिपीटेबल प्रोसेस पे डिपेंड करे वो किस पे डिपेंड कर रहा है ह्यूरिस्टिक्स एंड रूल ऑफ थंब्स पे रिले कर रहा है यहां पे ये शॉर्ट आ जाता है कि डिजाइन की टेक्निक्स किन दो चीजों पर रिले करती है तो यहां पर आंसर गिवन है ह्यूरिस्टिक्स एंड रूल ऑफ थंब नेक्स्ट है इमर्जेंट इमर्जेंट में क्या हमारे पास कि हमारा जो फाइनल डिजाइन होता है वो किन दो चीजों पर बेस कर रहा होता है हमारे एक्सपीरियंस पर और फीडबैक पे ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो आ जाता है ऑब्जेक्टिव में भी इसको पूछ लेते हैं अब क्या हमारे पास डिजाइन नॉन डिटरमिनिस्टिक्स भी है और ह्यूरिस्टिक्स भी है लेकिन उसके साथ-साथ क्या है वो एक आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल प्रोसेस भी है डिजाइन एमसीक्यूज में ये पूछ लेते हैं डिजाइन क्या हमारे पास आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस है इसके अलावा जो अदर डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं वो भी गिवन होंगे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ गुड डिजाइन ये सब्जेक्टिव में लाजमी क्वेश्चन आता है कि गुड डिजाइन के बेनिफिट्स क्या हैं अब फर्स्ट बेनिफिट क्या है गुड डिजाइन का कि वो रिड्यूस करता है सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को सेकंड क्या है मेक द सॉफ्टवेयर इजीयर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है और सेकंड नंबर पे क्या करता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके कोड को वो आ, रीड जो उसकी रीडेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है कि कोई भी यूजर है उसके लिए उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो और सेकंड पे क्या है उसने अगर कोई चेंज करना हो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई है तो कोड में मॉडिफिकेशन करनी हो डिजाइन में मॉडिफिकेशन करनी हो तो वो इजीली कर सके रैपिड डेवलपमेंट और इजीयर मेथड थर्ड नंबर पे आता है इसका गुड डिजाइन मेक इट इजीयर टू रीयूज कोड अब एक गुड डिजाइन है <coughs> आपको उसकी कोड की अंडरस्टैंडिंग है आप उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप उस डिजाइन में इसको जब आपने अगेन रीयूज करना हो तो वो इस तरह से कोड हुआ होता है कि आप उसमें से कुछ पोर्शन रिमूव करके उसको रीयूज कर देते हैं या फिर सेम एज इट इज आपने उसको कॉपी करके रीयूज करना होता है फोर्थ नंबर पे आती है कि इंप्रूव करता है ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जितना गुड डिजाइन होगा रीयूजेबल कोड होगा अंडरस्टैंडेबल होगा उतनी वो क्या करेगा सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेस्ट बनाता जाएगा नंबर 5 पर आता है इसमें गुड डिजाइन एक्सपोज डिफेक्ट्स एंड मेक इट इजीयर टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर अब गुड डिजाइन है उसमें डिफेक्ट्स क्या हैं एक्सपोज हो जाते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको फाइंड करना बहुत ज्यादा इजी होता है और वो सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट करना गुड डिजाइन में बहुत ज्यादा आसान होता है अब यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं डिजाइन होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी अब क्या है इज द रूट कॉज ऑफ अदर प्रॉब्लम सच एज सिक्योरिटी ये एमसीक्यूज आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी को हमने किसी एक ऑप्शन से सेलेक्ट करना होता है बाकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन होती है ठीक है 
ये अगेन रिपीटिशन हो गया स्लाइड की एम के पॉइंट ऑफ व्यू न्यू एम आए थे लास्ट टाइम ये कोइज़ में एम नहीं थे लेकिन इस मरतबा ये कोइज़ में एम आए हुए थे कि डिफाइनल डिज़ाइन किधर इसका इन्वॉल्व करता है किस पे एक्सपीरियंस एंड फीडबैक पे और ये डिज़ाइन के हमारे पास आइट्रेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस है गुड डिज़ाइन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ अब है पोअरली डिज़ाइन प्रोग्राम्स अब गुड डिज़ाइन प्रोग्राम्स तो थे इजी टू अंडरस्टैंड थे इजी टू मॉडिफाई थे इजी टू यूज़ थे लेकिन पोअरली डिज़ाइन क्या है ऑपोजिट है कि ये अंडरस्टैंड करना भी इनको डिफ़िकल्ट होता है और मॉडिफिकेशन भी इनकी डिफ़िकल्ट हो जाती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है डिज़ायरेबल इंटरनल डिज़ाइन करेक्टरिस्टिक्स के डिज़ायरेबल इंटरनल डिज़ाइन हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पहले सिंपली थी डिज़ाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी अब इंटरनल डिज़ाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें आ जाती है मिनिमल कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट पे दूसरी है एक्सटेंसिबिलिटी थर्ड पे आती है लूज कपलिंग फाइव फोर है रीयूजबिलिटी एंड फाइव पोर्टेबिलिटी कितना पोर्टेबल है ये हमारे पास फाइव आ गए किसी कैरेक्टरिस्टिक्स डिज़ायरेबल इंटरनल डिज़ाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि हमारा जो डिज़ाइन है उसको हमने सिंपल रखना है कौन ज़्यादा उसके कॉम्प्लेक्स हमने नहीं बनाना सेकंड पे डिज़ाइन फॉर टुडे बट विद एन आई टू वर्ड द फ्यूचर के हमने उसको एक्सटेंसीबिलिटी करनी है हमने एक प्रोजेक्ट अपना बना लिया है जो करंट हमारा स्नैरियो उसके अकॉर्डिंग लेकिन हमने अपने डिज़ाइन को इस तरह से बनाना है कि फ्यूचर के अकॉर्डिंग हम उसमें उसको एक्सटेंड कर दें अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन को हम एक्सटेंड कर दें जब हमारे कोड में कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी गुड डिज़ाइन होगा हमारा जो प्रोजेक्ट जिसमें हम वर्क कर रहे हैं तो हम उसको फ्यूचर के अकॉर्डिंग ईजीली एक्सटेंड भी कर सकेंगे लूज़ कपलिंग अब लूज कपलिंग में क्या है हमारे पास मॉड्यूल्स बने हुए हैं हमने ट्राई करना है कि हमने मॉड्यूल्स के दरमियान जो डिपेंडेंसी है उनको कम से कम रखें कि अगर हम एक मॉड्यूल में चेंज कर रहे हैं हम दूसरे में करना एक मॉड्यूल दो मॉड्यूल्स हैं एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं अगर हम एक में चेंज करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि दूसरे सेकेंड मॉड्यूल में चेंज ना हो तो हमने इस तरह से उसको कपल करना है कि एक में चेंज करें तो हो जाए और वो सेकेंड को इफ़ेक्ट ना करें नेक्स्ट आता है रीयूजेबिलिटी गुड डिज़ाइन जो हमारा था कोड उसको हम क्या कर सकते थे इजीली रीयूजेबल कर सकते थे उसको रीयूज कर सकते थे सेम इसकी भी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि हमने अपने डिज़ाइन को अपने कोड को इस तरह से बनाना है कि हम उसको अगेन रीयूज कर सकें नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी वर्क और कैन ईजीली बी मेड टू वर्क इन अदर इन्वामेंट मतलब हमने उसको एक इन्वामेंट से अपने डिज़ाइन को दूसरे इन्वामेंट में मूव करना हो तो वो ईजीली मूव हो जाए वो पोर्टेबल हो नेक्स्ट है मेनटेनेबल डिज़ाइन अब मेनटेनेबल डिज़ाइन में क्या है कि जो कॉस्ट हो सिस्टम चेंज की वो कम से कम हो रेडली एडोप्ट अडोप्टेबल टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी एंड इन्हेंस फंक्शनैलिटी अब इस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को बनाना है कि उसमें मोडिफिकेशन हम कर सकें एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज़ में भी या फिर उसकी फंक्शनैलिटीज़ को हम इन्हेंस कर दें कि हमारे पास जो पहले से फंक्शनैलिटी है हमारे डिज़ाइन की हमारे प्रोजेक्ट की हम उसी में चेंज करें या फिर हम उसकी फंक्शनैलिटीज़ जो पहले से या उनमें हम कोई ना कोई मज़ीद फ्यूचर के अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटीज़ हम ऐड कर लें डिज़ाइन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए चेंजेस शुड बी लोकल इन इफेक्ट अब नेक्स्ट इसमें जो मेन चीज़ है ना जो हमारा मेनटेनेबल डिज़ाइन होगा गुड डिज़ाइन उसमें हमने जो हमारी कोहैन होगी उसको हमने हाई रखना है और कपलिंग को हमने लो रखना है कपलिंग जितनी हमारी लो होगी उतना हमारा डिज़ाइन जो गुड होगा उसकी मॉडिफिकेशन ईजीली होगी और उसको हम री यूज़ भी ईजीली कर सकते हैं किसी एक सिंगल मॉड्यूल को कपलिंग बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है बार बार पेपर में ये यूज़ होता है आ जाता है शॉर्ट लॉन्ग और सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कपलिंग कपलिंग इज़ द मैयर ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स और कंपोनेंट हमने एक डिज़ाइन बनाया उसमें हमारा फंक्शंस है डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं इसमें अब कपलिंग क्या है दो फंक्शंस एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं मतलब हमने एक फंक्शन में अगर चेंज किया एक मॉड्यूल में चेंज किया वो तो सेकंड मॉड्यूल में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा इसीलिए हमने कोई भी जब डिज़ाइन बनाना होता है तो हमने ट्राई करना है कि हम उनके मॉड्यूल्स के दरमियान कपलिंग को कम से कम करें जितनी कपलिंग कम होगी उतना हमारा डिज़ाइन गुड बनेगा 
अब यहाँ एम सी यूज आता है कपलिंग इज इंटर कंपोनेंट रिलेशनशिप नेक्स्ट है मेरिंग कपलिंग द डिग्री ऑफ कपलिंग बिटवीन मॉड्यूल्स इज डिटरमाइन बाय या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कपलिंग को हम कैसे मैयर कर सकते हैं द नंबर ऑफ इंटरफेस बिटवीन मॉड्यूल्स के कितने नंबर्स ऑफ इंटरफेस हैं क्वांटिटी कितनी है मॉड्यूल्स की उनके दरमियान कम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच इंटरफेस के जो हमारे पास इंटरफेस हमने कैलकुलेट कर लिए कि हमारे पास इतने इंटरफेस हैं मॉड्यूल्स हैं मॉड्यूल्स के दरमियान इतने नंबर ऑफ इंटरफेसेस हैं और इंटरफेस में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उस चीज़ पे हमारी क्या डिपेंड करती है कपलिंग के इन दो चीज़ों के लेकर हम फोकस करते हुए अपनी कपलिंग को मैयर कर सकते हैं वाई इज़ हाई डिग्री ऑफ कपलिंग बैड अब हाई डिग्री ऑफ कपलिंग बैड क्यों है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटर कनेक्शन हो जाता है मॉड्यूल्स के दरमियान हम अगर एक को चेंज करना चाहें तो दूसरे में भी ऑटोमेटिकली चेंज होता है अगर हम चाहते हैं कि एक ही दो मॉड्यूल्स हैं उनमें से हमने एक में चेंज करना है दूसरे में चेंज ना हो तो उसके लिए हमें कपलिंग को कम से कम करना पड़ेगा हाई डिपेंडेंस ऑफ प्रोग्राम यूनिट अपॉन वन एंड अदर अगेन वो चीज़ रिपीट हो रही है डिफ़िकल्ट होता है टेस्ट करने के लिए री करने के लिए और बहुत मॉड्यूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए Loosely coupled modules are less dependent upon each other and hence are easier to change. अगर वो loosely coupled होंगे तो हम उनको easily change कर सकेंगे उनको easily understand कर सकेंगे ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कम से मिनिमाइज़ क्या करना है कपलिंग को मेक कपलिंग को मिनिमाइज़ करना है गुड डिज़ाइन बनाने के लिए और मॉड्यूल्स को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एम सी क्यूज आ जाता है ये अब एम सी क्यूज कैसे आता है वही मिनिमाइज ऑप्शन में कपलिंग होता है कोन होता है बहुत आ जाता है इस तरह से ये एम सी क्यूज पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि हाउ टू रिड्यूस इट कि हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कपलिंग को एलिमिनेट करना है हमने अननेसेसरी रिलेशनशिप्स को रिड्यूस करना है नंबर ऑफ नेसेसरी रिलेशनशिप्स को और ईजी कर देनी है टाइटनेस ऑफ नेसेसरी रिलेशनशिप को कि एक हमारी है यहाँ पर जो चीज़ का जिक्र हो रहा है कि रिलेशनशिप्स का वो फ़ौरन की प्राइमरी की आप लोगों को पता होगा इसके बारे में टेबल से होते हैं जब फ़ौरन की यूज़ हो जाती है तो वो एक टेबल दूसरे टेबल पर कम्प्लीटली डिपेंड